Sziasztok! Ahogy a legutóbbi videómban a deja vu érzés magyarázatánál, itt sem kívánom mélyen boncolgatni a témával kapcsolatos gondolataim alapjait. Beszélek róluk bőven a csatornámon található korábbi videókban. Gondolati teremtő erőtes, lélekszellem, evolúció, a pokol definíciója, elmegyógyító és romboló ereje, reinkarnáció létjogosultsága, evolúció, stb. címszavak alatt. Csak a legfontosabbakat említem hogy mégse legyen teljesen vakon az, aki, aki semmit nem ismer az ide vágó meggyőződésemből. Tehát, lélek. Egy van belőle, sosem születik, és sosem hal meg. Egyszerre van ott mindenhol, és mindig idő és térbeli korlátok nélkül. Ez az örökké valóság, ami csak neki adatik meg itt a fizikai létben is. Rajta keresztül a teremtő erejét kérve rendeli az elménk az evolúciós változásokat, a betegséged vagy gyógyulást, az idegrendszer, az izmok és minden szervünk működését, valamint a pozitív gondolkodásnak tulajdonított, és a félelemből való bevonzást, pontosabban teremtést. Jó, a másik a szellem. Ő születik, viszont sosem hal meg. Addig születik, tehát egyszer megszületik, aztán majd elkezd fejlődni, és addig születik a fizikai létben, újra és újra, tehát testben, míg minden szenvedést át nem él az áldozatai testében, amelyeket szándékosan okozott. Így bántva folyamatosan saját magát, hiszen számára sincsenek idő és térbeli korlátok, így születhet meg a múltban a saját korábbi áldozataiként, és ennek az önbántalmazásnak köszönhetően fejlődik, míg már nem kell újra születnie, ha csak nem a saját döntése alapján teszi, akár ugyanabba az életbe többször is. Például a deja vu is ennek Köszönhető, de erről beszéltem az ezelőtti, tehát a legutóbbi videómban. A harmadik, a test. Róla nincs mit beszélni, ő megszületik és meghal. Ennyi. Volt, nincs. És most következik az, hogy honnan jön a lelki ismeret furdalás. Hát, ez egy téves kifejezés, mert a lélek az nem érez és nem furdalja semmi. Ő az egyetemes teremtőerő, akiből csak egy van, és akit a szellem, vagyis az elme kér folyamatos teremtésre, ahogy az előbb mondtam. Szabad akarat szerint bármire. Az elme a lélek teremtő erején keresztül hoz létre szinte bármit. Amit lelki ismeret furdalásnak nevezünk, az valójában a szellem fájdalma. És hogy ez a fájdalom milyen mértékű, vagy hogy egyáltalán jelentkezik-e, ez csak azon múlik, hogy az adott szellem élet, élet pályájának mely szakaszában jár. Ha még az elején jár, alacsony fejlettségi szinten van, sokat kell még tapasztalnia, úgy sokkal kevésbé empatikus, mint a régebben született társai. Őket nevezi a pszichológia, a tudomány, a szoció vagy pszichopatának. Viszont minél több életet leélt már fizikai testben, minél több mindent elszenvedett, annál együttérzőbb, annál kifinomultabb, annál tisztában látóvá válik, és annál inkább felismer olyan dolgokat, amelyeket kezdőkorában még esélytelen volt számára. Vagyis, ha valaki már elég vagy közel elég életet leélt, illetve sorsot megtapasztalt, akkor a bánt valakit, vagy valamit, okkal vagy ok nélkül, illetve nem szükségszerűségből, már nem kell, hogy az adott testből majd csak halála után menjen vissza a vezeklésért, és hogy elszenvedje, amit okozott, miután megszületett az áldozat a testében, és szembesüljön a tettével, tehát nem csak ezek után szembesül majd a tetteivel, hanem azonnal figyelmeztetés, vagy inkább előzetest kap abból, ami vár majd rá. Bár erre ilyenkor már nagyon nem is fog igazából sor kerülni, mert még mielőtt elkövetne valamit, már belé hasít az érzés, egy ilyen megmagyarázhatatlan, nagyon mélyreható fájdalom, egy bánathoz, szomorúsághoz hasonló mély fájdalom, hogy aztán letaglózza. És ez már meg is akadályozza a tettében. Tehát beléhasít a felismerés, hogy ő én vagyok, tehát magára ismer a másikban. Így már azelőtt mély, bánatszerű fájdalom, szenvedés ébred benne, mielőtt még tenne valamit. Persze, csak akkor, ha már elérte az előbb említett fejlettségi szintet. Na hát, ezt nevezik tévesen lelki ismeretfurdalásnak. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!